Dear students, welcome back to my channel. Homer class in day, video like a lakutagarkum swagadam. Up in the Namada ICT in a class in Dirano, Nalamata Diaman in the Ningala Padi Picha, Aksharangalil Todumbot. Abum Enganayana Namalari notice the Tayarakanade and the Nekurchana Sara class in Parnanade. Adela Oreo step gulum, either the Lana type chained other, format chained other, save chained the Caparnano. Alle, in a richer year proud to know the Nathan But Trink adding Lanyani video will put the Rikinada, a class in Lavarim, Ruvenata Kanaga, notes of Kedi at Kathavere, Edi at Kuga, Padikiga, Proutanaka Purtiaka. Pine, either a number of channels subscribe to the other Kanana, Ringlum and Gilamarka, the channel on the subscribe to the and the third third bell icon good on the enable channel. Upon Yan and Nella classical and Ningle notification at a Okay, the Namaka Statia. Upon the part in the Pere, Aksharangalil, Thodumbol. English touching up letters and the barim. And then Adim Barnia Normand on Inca, ah, the either Namalori notice the Arakambuan. Ele, and then a Kurchula notice on a Uri Stalatu, ma palic and a chilla caring lipum, or a hospital anangulum, school anangulum, out of palic and a chilla caring, shujit the shilling, hygiene habits, suck in the Barnum, curry notice the Arakam. Then Kariam in the Kiana, shujit the shilling, a lingual hygiene habits, a lending at a school, a Katana chilla paid the Vichitan down, a hospital lady the Vicarand. Ele, I wash my hands before and after food. I never eat uncovered food. I cut nails once in a week. I help to clean my classroom. In a reward, Sujita Shilangala, Kitum, Ele, pay the lamb which to Namuka, or a notice of the Arakanam, other than a number of Pravartanam. A bang and a can a notice of the Arakan in Namkanoka. In the name, indeed, Namude computer, Lula, software, Lana, word processor, Ugal, in the Naladana, word processor, Ugal, a lake and angle, Kathagal, notice, Ugal, Todangiava, type, Jay, the Thayarakan, Sahaikina, software, Ugal, word processor, Ugal, word processor, software, help us to compose articles, letters, notices, etc. Itheratrula, Kiringal, Thayarakan, Itamla, Sahaikina, software, Ugal, word processor, Ugal, away general, I to Parana, Perana, word processor, Ugal. Idil a number of Bioikan bona, word processor, and the Parana, Liber Office Writer An. Adakuda de Abbey Word, MS Office Word, Open Office Writer, Ida Kobioikana, number school is Adarnia to Bioikarola, the Liber Office Writer An. Okay. Apo Enganiana, Liber Office Writer, Open Chienda, the Nanadata to Parana. Open Chi the Tuananamka, Type Yan. Ale. Application Sile, Office Silana, Liber Office Writer and Dava. Applications click key, the Open Jay, the Office click here, then Liber Office Writer and the Kramatil Namaka, Liber Office Writer, Turaka. A lingil, Liber Office Writer can be opened in the above order. Okay. Here is the Lanamal, Liber Office Writer, Open Jay. Open chamber and keep the ball or window. Arikim, where another? But an English gun door or a white space and a lay. Here is space land and amala type a chay and I to pour another. If there is black color, lay your varan and kakana. Is there a cursor on a cursor and varanali cursor land and amala a type and I to have an anamal start in another. Okay. Young and yan the type is in the other little caring only in the vegetarian and yan a chain in a can at the bar in the then carriam computer and amla type is in the end of biogichana keyboard of biogichana. Ale Idan or a keyboard in the format telling Ladin your structure and the bar in the Idan. Ningle Sradichir and Dow or a keyboard ele, Akshar Angle, arrange the Rikinada, numbered A, B, C, D and the Lower Order Lalla. Ale Pala Akshar Angle, Palasalatan, Kotrikinada. Other Bola than a chin Angalamundagam. Pivot a condoning a Euro, Varile, Q Verti, Q W E R T Y. Anganian start in the Q Verti. Ale, the number of Bioik in the keyboard in the Peri, in the number of Bioik in the keyboard. In the pair, QRT keyboard and nana, the QWERTY and Akshangala start in the pinna type a chamber a porum, number, Uri Virello, Randi Virello, Biogicella, type in the Pagaram, Ella Virelegolum, Biogicuanum, type in it. Upper Anamakan la speed delay, type in it a patrolum. And then a Virelegal of Biokin and a chillen Yamangalocunda, either the Virelegal, either la, a Kigalana Vekenda than the already set to the resident. Are the Lavacumberana Namaka, Nalla Ridil, type in it a patria. Okay. Namade, Idate Kaida, tuned viral. 
എഫ് എന്ന അക്ഷരത്തിലും വലത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ ജെ എന്ന അക്ഷരത്തിലും വെച്ചാൽ മറ്റു വിരലുകളെല്ലാം അതാത് കീകളിൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് കീബോർഡിൽ വിരലുകൾ വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇടത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ ചൂണ്ടുവിരൽ അറിയാലോ അല്ലേ അത് എഫ് എന്ന അക്ഷരത്തിൽ വെക്കണം വലത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ ജെ എന്ന അക്ഷരത്തിലും വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൈ കീബോർഡിന് മുകളിൽ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ തമ്പ് തള്ളവിരൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ തമ്പ് വെക്കേണ്ടത് സ്പേസ് ബാറിലാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ വിരലും ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇടത് കയ്യിലെ ചെറുവിരലും എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വലത് കയ്യിലെ മോതിരവിരൽ എഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇടത് കയ്യിലെ ചൂണ്ടുവിരൽ പെരുവിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്പേസ് ബാർ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കീബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നോട്ടീസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് അല്ലേ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ടൈപ്പ് അക്ഷരങ്ങൾ വരാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കീ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ഉണ്ട് ആ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കിയാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് മുഴുവനും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓഫാക്കിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരക്ഷരം മാത്രം ഇപ്പോൾ എച്ച് എന്ന അക്ഷരം മാത്രമാണ് വലിയ അക്ഷരമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കണമെന്നില്ല ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി പിടിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് എച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനിടയിൽ സ്പേസ് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിക്കാം സ്പേസ് ബാർ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആ നീളത്തിലുള്ള ആ ഒരു കീയാണ് സ്പേസ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു വാ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഒന്നുകിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ Let us type the words and sentences of the notice. Look at the heading Hygienic Habits. What should be done to get the letter H in the uppercase? H uppercase will be written in the uppercase. Ah, one thing is the caps lock on. അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ പിന്നെ സ്പേസ് ബാർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഇൻസേർട്ട് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ് വേർഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് വരാനായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഒരു വരി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വരി ടൈപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത വരിയിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കേഴ്സർ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വരിയുടെ അവസാനത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം എത്തി അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കീ ആണ് എൻ്റർ കീ ഓക്കെ എൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വരിയുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ തെറ്റി അക്ഷരങ്ങൾ മായച്ച് കളയാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റ് കീയും അടുത്തത് ബാക്ക് സ്പേസ് കീയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ മായച്ച് കളയാൻ ഇറേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് കീകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിലീറ്റ് കീയും ബാക്ക് സ്പേസ് കീയും ഓക്കെ അത് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുന്നേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോൾ പ്രസ് എൻ്റർ കീ ടു ബ്രിങ് ദ കേഴ്സർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കേഴ്സറിനെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇ
ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇപ്പം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേഴ്സറിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള അക്ഷരമാണ് പോകുന്നത് ഡിലീറ്റ് കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേഴ്സറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള അക്ഷരം മാഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിടണം സേവ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണോ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോട്ടീസാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടീസ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറോ എന്താണോ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നത് ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേര് വേണം കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഏത് സ്ഥലത്താണത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോൾഡറുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഫോൾഡറുകളിൽ ഏത് ഫോൾഡറിലേക്കാണ് നിങ്ങളിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫയൽ നെയിമും ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹോമിനകത്ത് ക്ലാസ് ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഫോൾഡർ നിർമ്മിച്ച് അതിനകത്താണ് ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റീവ് ഫോൾഡർ ഇൻ യുവർ നെയിം ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഫോൾഡർ ഇൻ ഹോം ആൻഡ് സേവ് ദ ഫയൽ ഇൻ ഇറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ സാറ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഫോൾഡറൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല അപ്പം അത് ഒരു പ്രത്യേക ഫോൾഡറിലേക്കായിരിക്കണം സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പിന്നീട് അത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കളറോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി വേണം അല്ലേ നോട്ടീസ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും സൈസ് കൂട്ടാം നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെ കട്ടി കൂട്ടാം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ചെരിഞ്ഞ രൂപം കൊടുക്കാം കളർ കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തലക്കെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വലുതാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലേ എപ്പോഴും തലക്കെട്ട് വലുതാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വലിപ്പം കൂട്ടുന്നതിന് ഏത് ഒരു തലക്കെട്ടാണെങ്കിൽ തലക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏതിൻ്റെ ആണോ വലിപ്പം കൂട്ടേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം മാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ മുകളിലായിട്ടൊരു ഫോണ്ട് സൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആരോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സൈസുകൾ താഴേക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സൈസ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വരിയെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട വാക്യത്തിന് മുൻപിൽ കേഴ്സർ എത്തിച്ച ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ നടത്താം വാക്യത്തിന് മുൻപിൽ കേഴ്സർ എത്തിച്ച ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ചും സെലക്ഷൻ നടത്താം ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് മൗസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് സെലക്റ്റഡ് ആവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫോൺ സൈസ് സെലക്ട് ദ വേർഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ ഫോണ്ട് സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണ്ട് സൈസ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോണ്ട് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രിങ് ദ കേഴ്സർ ടു ദ പോയൻ ബിഫോർ ദ സെൻറ്റൻസ് ടു ബി
സെൻട്രൽ ആക്കാനല്ല ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടൂൾ ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് അലൈൻ ദ ഹെഡിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അലൈൻ ദ ഹെഡിങ് ടു ദ സെൻറ്റർ പ്ലേസ് ദ കേൾസർ എനി വേർ ഓൺ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സെൻറ്റർ ടൂൾ ഇൻ ദ ടൂൾ ബാർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തലക്കെട്ടിൻ്റെ കട്ടി കൂട്ടണം അതിനെ ബോൾഡാക്കുക എന്ന് പറയും കട്ടി കൂട്ടുന്നതിന് ബോൾഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്നാ ഐക്കണാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ബോൾഡാക്കാം ഇറ്റാലിക് ആക്കാം അണ്ടർലൈൻ ആക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബോൾഡാക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റാലിക് അതായത് ചെരിഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങൾ അടുത്തത് അണ്ടർലൈൻ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കട്ടി കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കേട്ടോ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് മാത്രമല്ല കളർ കൊടുക്കുന്നതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം സേവ് ചെയ്തു അല്ലേ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നീടും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഈ ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗം എന്ത് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ദീസ് ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്ന ഉത്തരം എളുപ്പ എളുപ്പമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ ഈ ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെൻറ്ററാണ് അല്ലേ സെൻറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഇത് അത് വലത് വശത്തേക്ക് മാ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ വലത് വശത്തേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടൂളാണിത് ഇനി അക്ഷരങ്ങളുടെ കട്ടി കൂട്ടാൻ ഇതിൽ ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ബോൾഡ് ബോൾഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൂളാണ് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റാലിക്കും മൂന്നാമത്തത് അണ്ടർലൈനുമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൂളാണ് നമ്മൾ ബോൾഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഐ സി ടി ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക